Ben size iştirak etmem. Dine hizmet etmiş bu kahraman milletin torunlarına sizinle birlikte kılıç çekmem. Dahilde cihat ilim ve irşatladır. Bu niyetinizden vazgeçin. Söyleyin Şeyh Said'e. O da vazgeçsin. Vaziyetiniz nasıl? Vaziyet ama hiç ne koşa. Sıkıntıya mı? Zafet. Ben de çok sıkıntıdayım kardeşlerim. Üç ayda dokuz dişim dökül. Sürekli baskı altındayım. Keşke bir sanatım olsaydı da çalışıp sizlere yardımcı olabilseydim. Ben bir hocayım. Size ancak ders verebilirim. Maddi yardımda bulunamayacağım. Sabırlı olun. Bu kötü günler geçecek inşallah. İtna da şeref akımazın da ama. Sabır da ama. Kuvvet de ama. Kodayıp terebesiyle. Sahabi seyda. Kodayıp teala tasasari makemneki. Kodayıp terebi. Katrita. Allah yardımcınız olsun kardeşler. Amin. Amin. Bunlar kim? İsyancı Şeyh Said'in akrabaları. He komutan geliyor. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam komutan. Kim bu? Binbaşı. Nereye gidiyor? Hocanın evine. Tanrı oladır, tanrı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eller yukarı. Eller yukarı. Hadi. Bu ne cüret asker ha? Yasak. Arapça ezan okumak yasak. Ölen caminin içinde de mi yasak arkadaş? Bu kılık kıyafetiniz de yasak. Başınızdaki sarık da yasak. Kürt hocam emine de böyle yapmanız. E oğlum o yasak, bu yasak. Yavur muyuz biz he? Tövbe estağfurullah. Buyurun. Peki. Arama yapacağız. Hayır ola ne araması? Risaleler nerede? Durun Mahrem'e nasıl giriyorsunuz böyle? Bizimle karakola giriyorsun hadi yürü. Ne karakolu? Komutanın emri var. Baba baba. Yürü. Yürü. Hadi yürü hadi. Nereye götürüyorsunuz bizi? Üstadımız nerede? Hoca, emir var. Seni Isparta'dan istiyorlar. Bunu bekliyordum zaten müdür bey, bekliyordum. Karakolda tutup sabah yola çıkacağız. Demek vakit geldi. O halde bana sabaha kadar müsaade edin. 
Olmaz. Bizimle geleceksiniz. Kansın müdürü. Kapıyı önüme çık koyarım. Öyle mi? Peki. Öyle olsun. Yalnız hoca. Seni bu halde Isparta'ya gönderemem. Başınızdaki sarığı çıkartıp şapka giyeceksiniz. Bana bak. Nahiye müdürü. Ben sizin ecdadınızı temsil ediyorum. Bu sarık, bu başla çıkar. Beni de sıkıştırıyorlar. Ben de bir emir kuluyum. Git o emir aldıklarına söyle. Bunu böylece bilsinler. Peki hocam. Alemi İslam'a indirilen darbeleri ben evvela kendi yüreğimde hissediyorum. Ey bizim Allah'ımız, garibim, kimsesiz. Zayıfım, gücüm yok, imdat derim. Ey bizim Rabbimiz, sen Firavun ve onun ileri gelen adamlarına dünya hayatında muazzam zinet, haşmet, Servet verdin. Onlar kullarını senin yolundan sattırsınlar diye mi ya Rabbena? Ey bizim büyük Rabbimiz. Mahvet. Sil süpür servetlerini. Ve yüreklerini şiddetle sık. Belli ki o azaba girmedikçe onlar... İmana gelmeyecek. Anne. Affını. Ondan bir ses geliyor. Ve yardımını diliyorum. Ya Rab. Hoca Allah diyor. Büyük Hoca zikrediyor Allah. oğlum. La ilahe illallah. Allah her şeyi iyi yapar. Allah her şeyi güzel yapar. La ilahe illallah. Sadık sen mi? Bunu hoca efendi sağa bırak.
asırlardır uğraşarak dünyanın üç kıtasında hüküm süren bir imparatorluğu çökerttik. Niçin? Beyler, biliyorsunuz devletler ihtilalle kuruluyor. Medeniyet ise inkılap ister. Sahit inkılabın yani medeniyetin peşinde. Devlet belirli bir kesim tarafından ve siyasetle yönetilir. Halbuki medeniyeti fertler taşır. Onun için Sait de o medeniyeti taşıyacak fertleri yetiştiriyor. Bu yüzden bizim onu kitleleştirmek oyunumuza gelmiyor. Tek tek fertlerle meşgul oluyor. Siyasetten bilerek uzak duruyor. Çalışmalarını bir yüzyıla yayarak, hep geleceğe vurgular yaparak oyunumuzu basıyor. Çok zeki çıktı bu hoca, çok. Barla gibi küçük bir nahiyede dünyaya meydan okudu adam. Isparta'ya getirtmekle iyi ettik bence. Siz buna iyi mi ettik diyorsunuz? Isparta'da menemene benzer bir hadise çıkartın dedik. Adamlarınız eline yüzüne bulaştırdılar. Kumpasınız poz çıktı poz. Ama adam çok uyanık çıktı efendim. Ne yaptıysak üstesinden geldi. Sanki görünmeyen biri onu koruyor. Emirleriniz üzerine Eskişehir hapishanesine götürülürken yolda işini bitirelim dedi. İşini bitirelim dediniz. Ama hoca onun işini bitirdi. Öldürsün diye gönderdiğiniz yüzbaşı onun talebesi olup çıktı. Bu nasıl iş bitirme? Adamlarımızı büyülüyor. Kastamonu'da sekiz yıl boyunca yanına kimi gönderdiysek olmadı. Zehirledik olmadı. Sanki... Bana maval okumayın. Ne yapacaksınız onu söyleyin. Evet. Kastamonu'da bir yazısından dolayı onu tutuklattınız. Denizi de hapishaneye attırdınız. Yani kırk yılda bir işe yaradınız. Şimdi ne yapacağız onu söyleyin. Ya beraat ederse? Merak etmeyin. Mahkemeye çıkamayacak. Nasıl olacak bu? Barla'dan beri onu takip eden ve çok iyi tanıyan bir ajanımız var. İsmet. Koçunca tutuklanmanız komutanım. Bu sefer de askeri kıyafetle tutuklanmışsınız. Komutanım, sizin gibi Çanakkale'de İstiklal Harbi'nde savaşmış, madalya kazanmış kahraman bir komutana ben ne diyebilirim? Nasıl bir ifade hazırlayalım? Siz askersiniz, bu işleri bilirsiniz. Siz de memursunuz, ben de. Devletin hizmetindeyiz. Baskı altındayım komutanım. Bir ifade yazmak zorundayım. Aslında... ...ben de sizin düşüncenize yabancı sayılmam. Bizim de evimizde Kur'an var. Sabret kardeşim. Bir çözüm bulunacak inşallah. E bir akıl verin. Nasıl bir ifade hazırlayayım? Bana biraz müsaade etmelisin. Gardiyan! Arkadaşlarımız nerede? Ne yapıyorsunuz onlara gardiyan? Dadımız nerede gardiyan? Gardiyan! Binbaş Asım nerede? Komutan nerede? Hüsrev abi, Mehmet Feyzi kardeşim, ne yapacağız şimdi? Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Allah'ım. 
Yalan söylemek istemiyorum Allah. Doğruyu söylesem Üstadım ve hizmet sarar göreceğim. Yalan söylesem Kırk yıllık hayatım boyunca muhafaza ettiğim sadakati, dürüstlüğü, askerlik, askerlik, askerlik. Böyle bir günaha girmektense, canım al ya. Fedaettinle kardeşim. Keşke yapmasaydım. Haksızsa asla dayanamam. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Komutanım, Seccale ile çorba getirdim size. Komutanım. Komutanım. Komutanım. Komutanım. Ondan geldik. Ve ona döneceğiz. Asım kardeşimiz... İstikamet şehit oldu. Almanya kuvvetleri Rusya üzerinde ilerliyorlar. Alman lideri Adolf Hitler beş cephede savaşmaya devam ediyor. Adolf Hitler'in sağ kolu olan Göbels, evet. Alman iç politikası ile ilgili basın açıklaması için. Ya benim kim olduğumu niye söylemiyorsunuz gardiyanlara? İsmet Bey öyle istedi, inandırıcı olsun diye. Ha, şu haline bak be! İsmet Bey'e şikayet edeceğiz. Neyse ki işi başardım. Birazdan hocanın koğuşuna girecekler. İşlerinden biri de ben olacağım. Kabul ederler mi? Ettiler bir müdür. Sen izin işini halledeceksin. Ondan sonra oturup bir köşeden seyredeceksin. İzin işi tamam, gardiyanlara söylerim ha. Sana yemek de söyledim. Ya orada adamları tuvaletsizlikten şeyini patlatacaksınız be. Açlıktan öldürüyorsunuz orada insanları. İyi, tamam, tamam. Gel. Koş öyle oğlum. Buyurun müdürüm. Bu mahkeme ne işi var burada? Şimdi ödeştik değil mi? Müdürüm gidelim şu meşhur hocayı bir görelim bakalım şimdi. Hadi. Gelin bakalım dostlar. Bugün nasılsınız bak. Selamünaleyküm üstadım. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Aleyküm selam. Üstadım. Meşhur Zübeyir kardeşimiz üstadım. Bildi. Konyalı Zübeyirsiniz ha. Demek kendini ihbar edip hapse attıracak kadar bizi seviyorsun abi. Üstadım hizmetinizde. Hocam ben de sizin hayranınızım. Biliyorum. 